ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாேருக்கும் வணக்கம் இப்போ இந்த வீடியோவில் ஒரு சூப்பரான ஒரு கிட்ஸ் ஸ்பெஷல் தான் பார்க்க போகிறோம் க்ரீன் வெஜிடபிள் பிரியாணி ரொம்பவே ஸ்பெஷலான சூப்பரான ஒரு பிரியாணி எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போது இஞ்சி பூண்டு ரெண்டு பச்சை மிளகாய் ஒரு நாலு முந்திரி பருப்பு ஒரு கொத்து கொத்தமல்லி புதினா கொஞ்சோண்டு போட்டிருக்கேன் இது எல்லாத்தையும் போட்டு நான் வந்து ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்க போகிறேன் முந்திரி பருப்பு போட்டதுனால டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் இப்போ வந்து வெஜிடபிள் எல்லாம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் வெங்காயம் தக்காளி பச்சை மிளகாய் பீ க்ரீன் பீஸ் வச்சுருக்கேன் பீன்ஸு கேரட்டு உருளைக்கிழங்கு கொத்தமல்லி எல்லாமே ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்புறம் மீன் வைக்கிறேன் நான் சுடு தண்ணியில் வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதை ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் நான் இப்போ குக்கரில் பண்ணல நான் பார்த்துட்டுலாம் பண்ண போகிறேன் அதில் வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் போட்டிருக்கேன் நெய் போட்டு அதை ஹீட் ஆனதும் பட்டை கிராம்பு அந்த ஸ்பைசஸ் எல்லாம் போட்டு ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாய் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் போட்டிருக்கேன் போட்டு அதுவும் கொஞ்சம் காரம் இறங்கினதும் வெங்காயம் பொடி பொடியாக நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா நீர் வாக்கில் அந்த வெங்காயத்தையும் போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கிறேன் அது நல்லா ஃப்ரை ஆனதும் தக்காளி போட்டுக்கிறேன் தக்காளி ரொம்ப சேர்க்க தேவையில்லை இப்போ வந்து எல்லா வெஜிடபிளையும் போடுறோம் வெ வெஜிடபிள் எல்லாமே நான் குட்டி குட்டியாக தான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ ரொம்ப நேரம் ஆகாது அதை வதங்குறதுக்கு வேகிறதுக்கு எல்லாத்துக்கும் இப்போ அதையும் போட்டு நல்லாவே வதக்க போகிறேன் இப்போ தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கிறேன் மொத்தமாக பிரியாணிக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ உப்பையும் போட்டுறேன் இப்போ ஏன் நல்லா அந்த வெஜிடபிள் எல்லாத்துலேயும் இறங்கிட்டோம் இப்போ வந்து அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த பேஸ்ட் போட்டுக்கிறேன் இதில் வந்து அந்த கொத்தமல்லிலாம் போட்டுருந்தாலும் நல்லா கலர் இருக்கும் டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும் இப்போ பாய் வீட்டு பிரியாணிலாம் பார்த்தோம்னா என் ஃப்ரெண்ட் வீட்டிலலாம் க கொத்தமல்லி சேர்த்து தான் அரைப்பாங்க ஒரு நல்ல ஒரு ஃப்ளே வாசனை வரும்னு சொல்லுவாங்க இப்போ அது நல்லா வதங்கினதும் இப்போ ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாத்தூள் போடுறேன் தனி மிளகாத்தூள் அதை போட்டுட்டு காரம் கம்மியாகவே போட்டுக்கோங்க ஏற்கனவே நம்ம பச்சை மிளகாய் போட்டுக்கோம் இல்லையா இப்போ அந்த மீல் மேக்கரையும் நல்லா வந்து புழிஞ்சிட்டு அதில் சேர்த்துக்க போகிறேன் அதில் சேர்த்துட்டு நல்லா கிளறி விட்டுட்டோன்னா இப்போ அந்த மசாலா எல்லாமே அந்த மீன் மேக்கருக்குள்ளேயும் இறங்கிடும் நல்லா நல்லா கலரி விட்டுட்டு இப்போ நான் ஒன்றரை டம்ளர் அரிசிக்கு மூணு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றுறேன் ஒன் இஸ்ட் டூ ரேஷியோ தண்ணி ஊற்றிட்டு இப்போயே வந்து செக் பண்ணிக்கோங்க காரம்லாம் பார்த்துக்கோங்க காரம் பார்த்துலனா கொஞ்சம் நேரம் நீங்கள் கரம் மசாலா கூட போட்டுக்கலாம் இப்போ உப்பையும் செக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நல்லா கலந்து விட்டுட்டு நல்லா கொதித்து கொதி பரட்டும் உப்பு பற்றலனா கூட இப்போயே நம்ம போட்டுக்கலாம் இப்போ கடைசியாக இப்போ நான் தயிர் வதக்கும் போது தயிர் போடல ஸோ நான் நல்லா தயிர் வந்து ஒரு புளிப்பு டேஸ்ட்காக தயிர் போடுறேன் இப்போ வந்து நல்லா கொதிச்சிருச்சு இப்போ அரிசி எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்கலாம் அரிசி எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா கலரி விட்டுருங்க இப்போது ஒரே ஒரு பாதி லெமன் மட்டும் வேறேன் தயிர் ஏற்கனவே ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதனால் பாதி போதும் பாதி லெமன் மட்டும் நான் போட்டுட்டு அது நல்லா செக் பண்ணிக்க போகிறேன் எல்லாம் ஓகேவான்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே ஓகே பர்ஃபெக்டாக இருந்தது எனக்கு காரம்லாம் ரொம்ப அதிகமாக உள்ள சூப்பராக இருந்தது இப்போ நான் மூடி வச்சுட்டு போகிறேன் மூடி வச்சுட்டு அது சிம்லேயே வைக்கிறது ரொம்ப ஹை ஃப்ளேம் வச்சுக்குவேனா அது குக்கரில் அதனால் நம்ம சிம்லேயே வச்சுருந்தோம்னா நல்லாவே வெந்துடும் கரெக்டாக தண்ணி வேறு வச்சுருக்கோம் இல்லையா சூப்பராக வெந்து செம்மையாக வந்துடுச்சு பிரியாணி ரொம்பவே அருமையாக இருந்துச்சு குறைஞ்சிடாமல் உதிரி உதிரியாக இருந்துச்சு கலரும் பார்த்திங்கன்னா அது சின்ன பசங்களுக்கு பிடிக்கும் உள்ள அந்த மாதிரி கலர் இருக்கும் பிரியாணி பார்த்தாலே ரொம்ப காரமாக இருக்கும் அப்படிலாம் யோசிக்கிற மாதிரி இருக்காது ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் கலர் நல்லா இருந்துச்சு ஸோ இப்போ லாக்டவுன் டே என்ன ரெசிபி செய்கிறேன்னு யோசிக்கிற டைம்ல டக்குன்னு இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுத்துடலாம் மேலே வந்து நெய் போட்டு நான் அதை மூடி வச்சுட்டு போகிறேன் சாப்பிட்றப்ப எடுத்து சாப்பிட்டுக்கலாம் இது எப்படியே ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டால் சூப்பரான ரெசிபி சூப்பரான ஒரு வெஜிடபிள் பிரியாணி ரெடியாக வச்சுக்கிறேன் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சி நான் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண